അടുത്ത നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അതായത് ബേസിക് സയൻസിലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓഹ്രി കൂട്ടിച്ചാട്ടാ നമ്മളൊന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇത് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടു വേർഡ്സ് എ ഹൺഡ്രഡ് ഫോൾഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഈ ഒരു രീതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറും അത് ഏതിനൊക്കെയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹനീബീസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിന് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും സെറി കൾച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക നമ്മുടെ റിയറിംഗ് ഓഫ് പട്ടുനൂൽ പുഴു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ കൃഷി അല്ലെ അതിന് അതായത് റിയറിംഗ് ഓഫ് സിൽക്ക് വോം എന്ന് പറയും പിന്നെ റിയർ റിയർ റിയറിംഗ് ഓഫ് കൗ ബഫല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഓരോ കൾച്ചറും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ മാത്സ് ദ ഫോളോയും പോലെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പല പല വെറൈറ്റീസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഇപ്പം ബ്രിഞ്ചാലിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് സൂര്യാശ്വേത അല്ലെ അതേപോലെ ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമിക ആരെയാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ നെല്ല് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അത്രയും ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ലേ ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തെറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ മൊത്തം തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഇത് എന്തായാലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേമെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അത് എന്തിനാണ് സ്റ്റേമെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കേസരങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അതായത് സ്വപരാഗണം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേമെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ടു ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സിന് അഥവാ സങ്കരീന വിത്തുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ടേബിളിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമികി പച്ചമുളകിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അർക്കാനാമിക ലേഡീസ് ഫിംഗറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോ വാട്ട് ഈസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ മക്കളെ അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ എഴുതി വെക്കാം ഇനി അഥവാ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കമ്പോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ മാനുവർ ചിക്കൻ മാനുവർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോൺ മീൽ എല്ലുപൊടി അല്ലെ അങ്ങനെ കോഴിവളം അതേപോലെ പച്ചില വളം നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും യൂറിയ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ പി കെ മിക്സർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇനി പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അതിനും എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ടുബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ പറയാം നീം ഓയിൽ എമൽഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീം കേക്ക് അല്ലെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനും കെമിക്കൽ
ചോദിക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതൊക്കെ എഴുതാം സീമക്കൊന്ന മുരിങ്ങ നമ്മുടെ കറി ലീഫ് ലന്താൻ അരിപ്പൂവ് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത് എഴുതാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ് ഏതായാലും പൊട്ടറ്റോ എഴുതാം അല്ലേ പൊട്ടറ്റോ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ലൈവിൽ മിസ്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രം ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള മിസ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലേ നമ്മുടെ അതിലെ മിസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ മിസ് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യാം അതിലെ മിസ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു യെസ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ആർ മിസ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ആർ മിസിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒന്നും വെറുതെ ആവില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമിന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ വിച്ച് ആസിഡ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഇത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും ആസിഡ്സിന്റെ യൂസസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡിന്റെ യൂസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും അപ്പൊ ഇതിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വേറൊരു യൂസസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉപയോഗമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെഴുതും നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാസവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാസവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പെയിന്റും ഡൈസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ആസിഡ്സിന്റെ ബേസിന്റെ യൂസസ് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുള്ളത് ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ എന്തായാലും മിനിമം ഒരു രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് നമുക്ക് ആരെ പറയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ പറയാം അതേപോലെ നമുക്ക് ആര് പറയാം മക്കളെ നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് പറയാം ടേമറിക് പറയാം അല്ലെ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ ചെമ്പരത്തി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിന് ഈ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദത്ത സൂചനകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ റൈറ്റ് ദ മെത്തേഡ് ടു മേക്ക് എനി വൺ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഹിബിസ്കസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ചെമ്പരത്തി പറയുക ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യുക അതിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസസ് ആക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന റെഡിയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ദൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഹൗ കാൻ ബി യൂസ് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് ഫോർ ഐഡന്റിഫൈ ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ് നമുക്കറിയാം മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് ആസിഡ്സിലാണെങ്കിൽ നല്ല റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പരുടെ കളർ എന്തായിരിക്കും നല്ല യെല്ലോ കളർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളർ ആയിരിക്കും മീഥൈൽ ഓറഞ്ചിനെ ഫിനോഫ്തലിന്റെയും കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും കാരണം ലബോറട്ടറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് ഫിനോഫ്തലിൻ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയി
തിരിച്ചായിരിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വട്ടർ മിൽക്ക് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ വിനഗർ ആൻഡ് ലൈം വാട്ടർ അല്ല സോറി ലൈം വാട്ടർ ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ലൈം വാട്ടർ അല്ല ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് അത് എന്താണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമാണ് സോ ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് എന്നറിയാൻ വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബട്ടർ മിൽക്കിന് പുളി രുചിയാണ് വിനഗറിന് പുളി രുചിയാണ് ലൈം ജ്യൂസിന് പുളി രുചിയാണ് സോ സോർ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുളി രുചിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സോപ്പ് വാട്ടർ അല്ലേ സോപ്പ് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ മിസ് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പേപ്പറിൽ കാണാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മാരത്തോൺ ലൈവിലായിരിക്കും സോ എന്റെ കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാ ഇന്ന് കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിയാവുന്ന സമയത്ത് എട്ട് ആർ മിസ്സും അതുല മിസ്സും അനഗാ മിസ്സും കൂടെ വന്നിട്ട് ബേസിക് സയൻസിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും എടുത്ത് പറയാം ആൻഡ് നാളെ രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് മാരത്തോൺ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ ലൈവും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ അനഗാ മിസ്സിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് അനഗാ മിസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അപ്പൊ മിസ് ചെറുതായിട്ട് പോയിട്ട് മൈക്ക് ഒന്ന് കൈമാറിയിട്ട് വേഗ അനഗാ മിസ് ഓടി വരും കേട്ടോ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വെൻ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പൊ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസുകൾ തരും ആ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം വരയ്ക്കണിക്കൽ അല്ലെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണിക്കലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നിരിക്കണം ഓരോ ഡിവൈസുകളുടെയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ബൾബ് ഓൺ എങ്ങനെയാണ് ബൾബ് ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലിന്റെയും ബാറ്ററിയുടെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം സിമ്പിൾസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെ എന്താണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാനും ക്ലോസ് ആക്കാനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ ഓഫ് ഓൺ മോഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് അല്ലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം അതെങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കാം എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് അതിന് നമ
വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം എപ്പോഴും എന്തായാലും നമ്മുടെ എക്സാം പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏറ്റ ഒരാളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് വെൽ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ട് കളയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഓരോ ഓബ്ജക്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ ഓബ്ജക്ട്സ് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിലാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഒപ്പേക്ക് അല്ലേ സുതാര്യം അധാര്യം ആൻഡ് അർദ്ധധാര്യ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിലെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ടിൻഡഡ് വിൻഡോസ് അല്ലേ ട്രാൻസ്ലൂസൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില വസ്തുക്കളിൽ റിഫ്ലക്ഷനും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേ ഈ ഒരു സെയിം ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് കുറച്ച് ടഫ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിനെ പാസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമേജസ് പ്രതിബിംബങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് മിറർ അല്ലെ നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് റഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൂടാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദിസ് മച്ച് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ആർ എത്രയാണ് എന്നുള്ള ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിനുള്ളത് ആ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചേക്കണം കാരണം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാ